স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন আশার বাংলাদেশে সঙ্গে আছি গোলাম কিবরিয়া শুধু গাছ বেচা কেনার হাট নয় বনজ কৃষিকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বৃক্ষমেলা বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্র সহ সরকারি ছয়টি স্টলে শেখানো হচ্ছে রাবার উৎপাদন বাঁশের আসবাব নির্মাণ কৌশল আর দেশের নতুন উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম বৃক্ষমেলায় রাবার গাছে চলছে টেপিং গাছ থেকে ক সংগ্রহ করে রাবার তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত করতে এ আয়োজন বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের বীজতলা তৈরি সিডলিং ও কলম কিভাবে তৈরি করতে হয় হাতে কলমে দেখানো হচ্ছে এই স্টলে তিরিশ থেকে নিচল্লিশ পঞ্চাশ বছর রাবার উৎপাদন দেয় এই তীর প্রান্তে গাছ প্রসেসিং করে এই রাবার গাছ দিয়ে ফার্নিচার নানান ধরনের ফার্নিচার আপনারা ইচ্ছা মতো তৈরি করতে পারেন ন্যাশনাল হারবেরিয়াম স্টলে দেশীয় ঔষধি গাছের সাথে পরিচিত হতে পারবে যে কেউ বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সহ সারা দেশের তিন হাজার ছশো প্রজাতির উদ্ভিদের তথ্য পাওয়া যাবে এই স্টলে বিন্দেশী উদ্ভিদ বন্যপ্রাণী বান্ধব উদ্ভিদ কি তারপরে নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ বাংলাদেশের নতুন আবার তন্ত্র উৎপাদন করে উদ্ভিদ ঔষধ উদ্ভিদ অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আমাদের আমরা জনসাধারণকে তথ্য দিয়ে থাকি বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্টলে রয়েছে বাঁশের তৈরি আসবাবপত্রের প্রদর্শনী বাড়ির দরজা জানালা খাট চেয়ার সহ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী তৈরির উপায় বলে দিচ্ছে বন গবেষণা ইনস্টিটিউট গাছের যেভাবে স্থায়িত্ব থাকে বাঁশেরও ক্ষেত্রেই সেই একই রকম বিশ পঁচিশ বছর আপনি যদি এটা সংরক্ষণ করে থাকেন এটা আপনার লাইফ টাইম আপনার লঞ্জিভিটি অনেক বেশি মেলায় উপস্থাপন করা হয়েছে সবুজেখেরা গ্রামের মডেল প্রকৃতি আর মানুষের সহ অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে কম জায়গায় সবজি চাষের সূত্র জানাচ্ছে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন তো হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে মাটি ছাড়া কিভাবে আপনি ঘরের ভিতরে সবজি উৎপাদন করতে পারেন তার মডেল আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি উদ্ভিদের সাথে পরিচিত হতেও অনেকে আসছেন বৃক্ষমেলায় আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন এবং ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক মোল্লা রেজাল করিম স্বাগত আপনাদের কথা হচ্ছিল বৃক্ষ মেলা নিয়ে আমরা দেখলাম যে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকারও বেশি গাছ বিক্রি হয়েছে পনেরো দিনেই এটি একটি বিরাট ব্যাপার তার মানে নগরবাসী আসলে গাছ লাগানোর একটা শখ আছে এটা বোঝা যাচ্ছে তো ঢাকা শহরের মতো একটি জায়গায় যেখানে মাটি কম মানে উদ্ভিদের সংখ্যাও কম সেখানে কেউ যদি বাড়িতে বাগান করতে চায় বা গাছ লাগাতে চায় আপনাদের পরামর্শ কী এখন হচ্ছে আমাদের যে পরিমাণ খালি জায়গা আছে ঢাকা শহরে হ্যাঁ সেখানে গাছ লাগাতে গেলে অবশ্যই পরিকল্পনা দরকার আপনি তো খালি জায়গা ব্যক্তিগত পর্যায়ে খুবই কম আর যাদের বাড়ি আছে তাদের হয়তো আছে সেখানে তো বড় গাছ তো বেশি লাগাতে পারবে না বিশেষ করে ঢাকা শহরে মানুষ ফলের গাছ বেশি লাগায় আর পাশাপাশি সৌন্দর্য বর্ধনকারী গাছ বেশি লাগায় হ্যাঁ আমরা ফলের গাছের ভিতর ধরেন মানে বিশেষ করে যে গাছ গাছগুলো বুসি টাইপের হয় মানে যেমন আমরুল জামরুল আম করমচা আপনার হচ্ছে পেয়ারা লেবু জাম্বুরা তাছাড়া অনেকগুলো বিদেশি ফল কিন্তু এখন বৃক্ষমেলায় প্রচুর হ্যাঁ যেমন আপনার আছে অ্যাভোকাডো আছে রামবুটান আছে এগুলো কি আমাদের যে কোনো মানে জায়গাতেই হয় নাকি বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন এখন তো হচ্ছে এখন তো ধরেন চাষ করার যে টেকনিক মানুষ এটা জেনে ফেলেছে ইভেন শীতের দেশের গাছও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে হচ্ছে আর মানুষের যত বিদেশি ফল যেটা নতুন তার প্রতি মানুষের আগ্রহটা বেশি মানুষের আগ্রহ বেশি হওয়াতে কিন্তু আপনি দেখেন সে বৃক্ষমেলায় অধিক পরিমাণ কিন্তু বিদেশি গাছের সমারোহ বিশেষ করে ফল এবং ফুল জাতীয় তো এই যে মানুষের আগ্রহটা এবং মানুষ টেকনিক জানে হ্যাঁ তাদের অল্প জায়গায় বিশেষ করে ছাদে বারান্দায় অথবা তাদের আঙ্গিনায় এই ছোটো পরিসরে কিন্তু তারা বিশেষ যত্ন নিয়ে কিন্তু সেগুলো চাষ করতেছে হ্যাঁ তো এতে হচ্ছে কি মানুষ বাধ্য হচ্ছে চাষ করতে আপনি বাজারে যেই হারে 
ফলমূলে যে হারে বিষাক্ততা প্রমাণ হচ্ছে মানুষ এই এই বিষাক্ততা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার বাইরে একটা শখও বটে মানে একটা গাছ নিজের গাছের নিজের গাছের ফল খাওয়ার শখ তো আলাদাই যে মানুষ তো ধরেন বাজারের প্রতি বিরক্ত হয়ে মানুষ যার যেখানে সুবিধা আছে সে সেখানে কিন্তু গাছ লাগানোর জন্য চেষ্টা করতেছে বিশেষ করে ঢাকা শহরে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরেন সরকারের প্রচারণা বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রচারণা আর মিডিয়া এবং পত্রপত্রিকা যেভাবে গাছের পক্ষে কথা বলছে তা মানুষ তো বাধ্য হচ্ছে যে খারাপ দিক থেকে বাঁচার জন্য অন্তত নিজের একটা কাঁচামরিচ নিজের একটা গাছের ফল একটা লেবু এটা আনন্দ বা তৃপ্তিটাই অন্যরকম আমি আমি এই প্রসঙ্গে যাচ্ছি একটু মোল্লা রেজাল করিমের কাছে আপনার কাছে যেটি জানতে চাই আপনি ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক ধরেন একদিকে আমাদের গাছ লাগানোর আগ্রহ বাড়ছে যেটি আমরা জানলাম অধ্যাপক ডক্টর জসিম উদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে তার পাশাপাশি ধরেন যে গাছগুলো আছে বোটিং গার্ডেনে প্রচুর গাছ আছে এবং অনেক কি বলবো রেয়ার উদ্ভিদও আছেন সেগুলোকে সংরক্ষণ বা সেগুলোর যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আমরা কতটা মানে যত্নশীল আমাদের এই দায় দায়িত্ববোধটা কতটা আছে আমাদের মধ্যে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যেমন জসিম ভাই বলছিলেন জি আমাদের দেশে উনিশশো সাল থেকে বৃক্ষ মেলা শুরু হয়েছে এই বৃক্ষ মেলা একাশি সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং সারা বছর ব্যাপী বন বিভাগের কিছু কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স এসবের মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে বৃক্ষরোপণ বৃক্ষ পরিচর্যা বৃক্ষ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এই বিষয়গুলোর যে গুরুত্ব সৃষ্টি করার কথা ছিল সে বিষয়ে আমি বলবো যে বন বিভাগ অনেকাংশে সফল যার ফলশ্রুতিতে আজকের আপনি শুরুতে একটি কথা বলছিলেন যে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার গাছ বিক্রি হয়েছে পনেরো দিনে হয়েছে আরও বেশি আরও বেশি কারণ আমি নিয়মিত বৃক্ষ মেলায় যাতায়াত করি ওখানে যে তথ্য কেন্দ্রটি আছে সেখানে ওখানে একশো দশটি গাছের সারার স্টল থেকে প্রতিদিন ষাট সত্তর আশিটার তথ্য পাওয়া যায় এই ষাট সত্তর আশিটার কম্পাইলেশনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি পাঁচ কোটি টাকার সারা বিক্রি হয়েছে কিন্তু বাস্তব পরিমাণ বিক্রির পরিমাণ আরও অনেক বেশি অনেক বেশি গাছের যারা সারা বিক্রি করে এই স্টল মালিক মালিকরা অনেক সময় সঠিক তথ্য আমাদের কাছে দেয় না তার কারণ হলো বেশি বিক্রি হয়ে গেছে খাতে যারা করছে রাইট তো মধ্য দিয়ে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়েছে সেটা হলো গাছের প্রয়োজনীয়তা এবং গাছ রোপণের দিকে মানুষের আগ্রহ পরিচর্যার আগ্রহ এটা বিপুল পরিমাণে মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে এটা তো গেল একদিক আমি বলছি যে ধরেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো যেগুলো উদ্ভিদ বা যেগুলো যে উদ্যান আছে আমাদের জাতীয় উদ্যান সেগুলোতে মানুষ কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয় ধরেন জি জি আমি সে কথাটাই বলছি যেহেতু মানুষের মধ্যে বৃক্ষ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং বোটানিক্যাল গার্ডেন এর পাশাপাশি আমাদের দেশে একটা টার্ম ইতিমধ্যে ডেভেলপ করেছে সেটা হলো সাত বনায়ন নগর বনায়ন নগর কৃষি সাত কৃষি এসব যে বিষয়গুলো আছে মানুষের থেকে গাছের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে এবং আপনি দেখবেন গতকালকে সন্ধ্যার পরে আমি দেখলাম যে বৃক্ষ মেলায় হাঁটার জায়গা নাই অনুরূপভাবে আমি আজকে সকাল থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে দৃশ্যগুলো দেখলাম যে বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ ছুটির দিন পেয়েছে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তারা তাদের সন্তান সন্তান নিয়ে পরিবার নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসেছে এই যে মানুষের মধ্যে একটি গাছের প্রতি প্রীতি গাছকে ভালোবাসা যে স্থানটি তৈরি হয়েছে সেখান থেকে মানুষ এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে তার প্রেক্ষিতে মানুষ অনেকাংশে দায়িত্ব ছিল এখন অবশ্যই আমি ছাদ বাগান প্রসঙ্গে একটু যাচ্ছি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের কাছে যেটি আপনার কাছে জানতে চাই ধরেন এখন একটা কথা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে বা ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখি যে ছাদে বাগান করা অবশ্যই সবাই এনকারেজ করে কিন্তু আরেকটা কথা বলা হয় যে ছাদ একটা বিল্ডিংয়ের সেটি কতটুকু লোড নিতে পারবে সেটিও একটু বিবেচনায় রাখা দরকার কারণ একটি ছাদ সেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা বিশেষত পুরনো বিল্ডিংগুলো আছে সেটা ঝুঁকি থাকে কিনা সেই বিষয়টাও কি নজর দেওয়া না সেটা অবশ্যই আমাদের যে পুরনো বিল্ডিংগুলো কিন্তু ছাদ বাগানের উপযুক্ত না আমরা নতুন যেগুলো বিল্ডিং হচ্ছে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে যেভাবে বিশেষত পিলার দিয়ে যেগুলো হ্যাঁ মানে তারা তারা কিন্তু বিশেষভাবে বাগান করার উপযুক্ত করি কিন্তু ওই লোডটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা শুরু থেকেই থাকে মানে ওটা শুরু থেকে থাকে কিন্তু ধরুন আজ থেকে দশ বছর আগে তো সাত বাগান কনসেপ্টটা ছিল না কারণ যে বিল্ডিংটা দশ বছর আগে হয়েছে সেখানে তো আর সাদের জন্য কতটুকু লোড নিতে পারবে এই মানে তখন মাথায় ছিল না তাই এখন ধরেন সেখানে যদি আপনি বাগান করতে চান সেটা শুধুমাত্র কলম বরাবর পিলার বরাবর অথবা আপনি এই এই কি 
ভার্টিক্যাল কোন স্ট্রাকচার তৈরি করে বাইরে ছাদ পর্যন্ত নিয়ে সেখানে আপনি করতে পারেন কিন্তু আপনি ছাদে ডাইরেক্ট লোড যেন না হয় না সেটা আপনি করতে পারবেন না করলে সেটা হিটে বিপরীত হবে বড় বড় কিচেন গার্ডেন করা যেতে পারে ছোট ছোট হ্যাঁ মানে এত ছোট ছোট ধনে পাতা কাঁচা মাটি এগুলো হয় হ্যাঁ মানে যদি বড় বড় গাছ লাগায় ধরুন আমরপলি লাগাচ্ছে আজকে আমরা তো দেখি জামরা লাগাচ্ছে তারপর জাম গাছ লাগাচ্ছে বড় বড় ইয়ের ভিতরে আপনার কি জানেন ড্রামের ভিতরে হ্যাঁ ড্রামের ভিতরে তো এখন সেই পরিমাণ মাটির লোড ধরেন পুরনো বিল্ডিং গুলো সেটা নেওয়া অসম্ভব তো এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে ওই বাগানটা উল্টো দুঃখের কারণ হয়ে যাবে কিন্তু নতুন যে বিল্ডিং গুলো হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে ধানমন্ডি কয়েকটা ছাদ আমরা ভিজিট করেছি হ্যাঁ দেখলাম যে সেখানে তারা বিশেষ ব্যবস্থা করেছে এবং সেখানে পানি সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করেছে পানি রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা করেছে তো সেখানে লাগালে আমার মনে হচ্ছে কোনো ক্ষতি হবে না আচ্ছা এই নগর বনায়নের কথা হচ্ছে এখন খুব জরুরি সরে এবং সেটা এনকারেজও করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বা বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে আপনাদের বন বিভাগের পক্ষ থেকে কি সেই ক্ষেত্রে কোনো সহায়তা পরামর্শ বা কোনো উপকরণ কোনো রকম সহযোগিতার জায়গা আছে যেখানে গেলে একজন যিনি বাগান করতে ইচ্ছুক তিনি নানা রকম উপকরণ বা পরামর্শ বা সহায়তা পাবেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে নগর বনায়ন কনসেপ্টটা কিন্তু বন বিভাগের এবং বন বিভাগ আপনি এখনও পর্যন্ত একটা সাইনবোর্ড যদি খেয়াল করেন সেটা হলো নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার যেটা এর এরপরে স্টেডিয়ামের গেটে ঢুকতেই দেখবেন এখনও পর্যন্ত নগর বনায়নের সাইনবোর্ডটি এখনও পর্যন্ত ওখানে অবশিষ্ট আছে এবং এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে আপনার ঢাকা শহরের যেগুলো প্লান্টেড ফরেস্ট এরিয়া এর ম্যাক্সিমামটাই বন বিভাগের নগর বনায়ন প্রকল্পের আওতায় এই কাজগুলো করা হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষিতে এই যে আজকে সাত কৃষি সাত বনায়ন বা যে যেটাকে মানুষ আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখছি এটাও কিন্তু বন বিভাগ প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু একটি জায়গায় গিয়ে বন বিভাগ গাছ রোপণ করার পরে এই গাছটি যে রক্ষা করার দায়িত্ব এই দায়িত্বটা কেউ এই পর্যন্ত বা অন্য কেউই নেয়নি বন বিভাগের কাছে এমন কি কোনো পারমিশনও নিতে চাইনি যে আমার এই গাছটি বন বিভাগ যে রোপণ করলো তার যে একটি ভ্যালু আছে এনভারনমেন্টাল ভ্যালু আছে ইকোনমিক ভ্যালু আছে এমনকি তার অ্যাস্থেটিক ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটার দিকে কেউ নজর না দিয়ে গাছটি নির্বিচারে কেটে ফেলাতে হবে ওখানে রাস্তা সম্পন্ন করতে হবে বিল্ডিং বানাতে হবে এই এই দায়িত্বটাই সবাই আমরা একটা বিরতির সময় হয়েছে কিন্তু বিরতি থেকে এসে আপনার কাছে আমি যেটি জানতে চাবো সেই বিষয়ে আবারও ফিরে আসি যে কেউ যদি কোনো বাগান করতে চায় ব্যক্তিগত পর্যায়েও সেইটার জন্য পরামর্শ সহায়তা উপকরণ সেগুলোর কোনো জায়গা আছে কিনা সেটা আমরা জানবো আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল সেটি হচ্ছে যে মানুষ বাগান করতে চাইলে মানে নগর বনায় বাগান করতে চাইলে বা ছাদে কিছু করতে চাইলে কোত্থেকে পরামর্শ পাবে উপকরণ পাবে বা সহায়তা পাবে আপনি জানেন ঢাকা শহরের মানুষদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্থান থেকে ঢাকাবাসীকে এই সহযোগিতাটা বন বিভাগ প্রোভাইড করতো সেটা ছিল বেইলি রোডের একটা বন বিভাগের বিশাল বড় নার্সারি যেখান থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বছরে প্রায় চোদ্দ লাখ পনেরো লাখ সারা উত্তোলন করা হতো এবং চোদ্দ পনেরো লক্ষ সারা ঢাকাবাসীর মধ্যে বিতরণ হতো আর কি এখন এই ওইটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে এই সুযোগটা অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে তারপরে আমরা বিশেষ করে বলদা গার্ডেন থেকে খুব কম পরিমাণে কিছু দিচ্ছি আর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে একটা বড় ধরনের সাপোর্ট ঢাকাবাসীকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি বন বিভাগের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ বন বিভাগের আরও একটা বিষয় হলো যে শুধু চারা বিতরণ নাই এটাই শেষ কথা নয় চারা পাওয়া পাঁচ টাকা দামে এখনও পর্যন্ত বন বিভাগ মূল্য দিচ্ছে না যেটা চাইতে সুলভ মূল্য তার হতেই পারে না এখন পাঁচ টাকায় তো কিছুই পাওয়া যায় না কিন্তু বন বিভাগ এখনও পর্যন্ত একটি পাঁচ টাকা দামে একটি সারা বিক্রি করছে আর এর পাশাপাশি যেটা আছে সেটা হলো কেউ যদি টেকনিক্যাল সাপোর্ট পেতে চায় তাহলে এই টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্য বন বিভাগের কয়েকটি সুযোগ আছে সেটা হলো আপনি জানেন মহাখালীতে আমাদের সামাজিক বন বিভাগ আছে ঢাকা সামাজিক বন বিভাগ তারপর ঢাকা বন বিভাগ এদিকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে তারা সহযোগিতা পাচ্ছে পাশাপাশি আমাদের আগারগা বন ভবন থেকেও বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় পরামর্শ সুযোগ আছে আচ্ছা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি যে কিচেন গার্ডেন কনসেপ্টটা খুব খুবই জনপ্রিয় মানুষ নিজের সবজি বা নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় রান্নার উপকরণগুলো নিজেই বাগানে করে ফেলেন আমাদের দেশে এটা কেমন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বা ঢাকা শহরে কেউ যদি করতে চায় তাহলে আপনার সাজেশন কি কোন কোন গাছ বা কীভাবে করা যায় তবে এটা এটা কিন্তু গত পাঁচ সাত বছর যাবৎ কিন্তু বেশ আমাদের এখানেও বেশ পপুলার আমি মানে বিশেষ করে এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন না অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনি ধরেন যে নতুন হাউজিং যেগুলো হচ্ছে ধরেন বসুন্ধরা উত্তরা তারপরে আপনার গুলশান বনানি যারা নতুন বাড়ি করছে কিন্তু তারা কিন্তু বিশেষভাবে স্ট্রাকচার তৈরি করে সেখানে কিন্তু বারান্দা করিডোর ছাদ বিভিন্ন জায়গায় কিচেন গার্ডেনের প্রভিশন হ্যাঁ প্রভিশনটা রাখতেছে সেখানে বিশেষ
প্রসার হচ্ছে আমরা তো ইতিমধ্যে প্রায় মানে বিভিন্ন টেলিভিশনের রিপোর্টে দেখি হ্যাঁ এটা কিন্তু মানুষের মানুষ বেশ ভালোভাবে নিয়েছে কারণ আমি আগে বলেছি মানুষ এখন সব জায়গায় শুধু ভেজাল দেখতেছে তা এখন মানুষ শখের বসে হোক ভেজাল থেকে রক্ষার জন্য হোক সে চাচ্ছে যে তার যতটুক জায়গা আছে ওর ভিতর সে একটু ম্যানেজ করে একটা আপনাকে দিচ্ছে এর ফলে বাতাসে কিছুটা হলেও কার্বন ডাই অক্সাইড সে নিচ্ছে অক্সিজেন দিচ্ছে কিছুটা হলেও তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমতেছে আমরা বরাবরই বলে থাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এরিয়া রমনা পার্ক সর্বাদ এরিয়ার সাথে আপনি যদি ফার্ম গেট অথবা আপনার ইয়েতে মতিদিনের সাথে কম্পেয়ার করেন আপনি দেখবেন যে দুই তিন ডিগ্রি একই শহরের মধ্যে একই শহরের ভিতর অল্প কয়েক কিলোমিটার এখন জানেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রমনা পার্ক এরিয়া গাছপালা বেশি এখন সেই সেই রকম যদি ধরেন ঢাকা শহরের ছাদে বারান্দায় যেখানে ধরেন রাস্তায় গাছ লাগানোর সুযোগ নেই অথবা ফুটপাথে গাছ লাগানোর সুযোগ নেই সেখানে আপনার বড় যে বিল্ডিং যে বড় যে অট্টালিকা সেখানে যদি আপনি সেই প্রভিশন রেখে যদি আপনি ছোটোখাটো গাছপালা লাগিয়ে রাখেন তাহলে আপনার তো অবশ্যই তাপমাত্রা কিছুটা হলে কমবে অবশ্যই এবং সেটার সংখ্যা যদি অনেক বেশি অনেক বেশি হয় আস্তে আস্তে আর আরেকটা বিষয় আমরা 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 যে মানে বৃক্ষমেলার প্রতিবেদনটিতে দেখছিলাম যে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে পানিতে গাছ করা বা হাইড্রোপনিক সিস্টেমে এইটার ব্যাপারে একটু যদি বলেন আমাদেরকে এটা কতটা মানে উপযোগী ঢাকা শহরের জন্য ঢাকা শহরে আসলে এই ধরনের জলাশয় তো নাই বা পানিতে গাছ রোপণের মতো সেরকম পর্যাপ্ত স্পেস মানুষের নাই আচ্ছা কিন্তু একটা বিষয়ে ইতিমধ্যে মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সেটা হলো ছোটো ছোটো টব ছোটো বালতি বা ছোটো ধরনের ড্রাম বা গামলার গামলার মতো এইগুলোতে কিছু অ্যাকুয়েটিক হাইড্রোফাইটস প্লান্ট তারা সংগ্রহ করে করে মানুষ লাগাচ্ছে এটার দুইটা দিক একটা হলো একদিকে এটা যে বাসা বাড়িতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বা যেখানে এটা করা হচ্ছে সেটা খুব কম পরিমাণ স্পেস দখল করে এটা ওপর বেশি উপরের দিকে ওঠে না এটা এক একদিকে দৃষ্টিনন্দন তাছাড়া যেহেতু সরাসরি পানিই সেখানে থাকে সুতরাং ক্লাইমেটিক যে ইয়েটা সেটাকেও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই গাছগুলো বেশ ভালো ভূমিকা পালন করে সেই জন্য মানুষের কাছে এটার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে এবং আমি বৃক্ষমেলায় আমি নিজেও খেয়াল করেছি যে এই বিষয়টা মানুষের মধ্যে অনেক দিন আগ্রহ সৃষ্টি আচ্ছা বৃক্ষমেলায় কোন ধরনের গাছ বেশি বিক্রি হচ্ছে বৃক্ষমেলায় আসলে ফলজ বনজ গাছ তো মানুষ নিশ্চয়ই এটা বিপুল পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু মানুষের একটা ব্যাপক আগ্রহ হলো এই ফুল জাতীয় গাছের প্রতি সাধারণত মানুষ এসেই যে গাছটিতে ফুল দেখতে পাচ্ছে ওই গাছটি আগে কেনার চেষ্টা করছে আমি দেখছি যে গাছটি আসলে সাধারণভাবে মানুষ বিশ তিরিশ চল্লিশ টাকায় নার্সারি থেকে কিনতো ওই গাছটিতে দুইটা ফুল ফুটে আছে এটা দেখলে দুইশো টাকা আড়াইশো টাকায় কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমি অনেক কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি কত দিয়ে কিনলেন এটা তো এই যে বেশি পরিমাণ টাকায় কেনার পিছনে উদ্দেশ্যটা কারণটাই হলো যে যেহেতু এখানে সরাসরি একটা ফুল সে দেখতে পাচ্ছে তো এই কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে ফুলের পরিমাণটাই বেশি ফুল গাছ বেশি কিনছে মানুষ আর ফুল গাছ যেহেতু বেশি বড় জায়গা দখল করে না সে কারণে এটার প্রতি আগ্রহটা মানুষের একটু বেশি বার ব্যালকনিতে বারান্দায় ছাদের কর্নারে ঘরের কোনো টবে বিভিন্ন জায়গায় তারা রোপণ করতে পারে আর ফল গাছ কিছু কিছু কিনছে সেটার পরিমাণও আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে যদি খুব সংক্ষেপে দশ সেকেন্ড আমাকে বলেন যে ধরেন আমাদের অনেক গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেগুলো রক্ষার জন্য কি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনারা কোনো না সেটা তো আমরা ধরেন গবেষণা লেভেলে আমরা কিছু করতেছি আমরা যেটা মানে বারবার বলে এসছি বৃক্ষমেলায় যদি আমরা যারা বৃক্ষ এখানে বিক্রি করে তাদেরকে যদি আমরা বুঝাতে পারতাম তাদেরকে যদি এনকারেজ করতে পারতাম আমাদের এই গাছগুলো আমাদের বিপন্ন মানে বিশেষ করে আমাদের ফরেস্টের গাছ ম্যাক্সিমাম বিপন্ন হ্যাঁ এই গাছগুলোকে যদি আমরা তাদেরকে চিনাতে পারতাম হ্যাঁ তারা যদি নিয়ে আসতো তাহলে হয়তো বা বিপন্ন গাছগুলো আবারও প্রাণ ফিরবে তো অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই ছিল আসার বাংলাদেশে দেখা হবে আগামী শনিবার এই সময় শুভরাত্রি